উদ্দেশ্য হলো একটা জিনিস ক্লারিফিকেশন এবং একটা কনক্লুশন রিস করা আমরা হয়তো পনেরো বিশটা সেশন করলে কিছুটা কনক্লুশনে আসতে পারবো কিন্তু এর আগে কথা শুধু বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তার কারণটা হলো এর আগের দিন আমরা যে কথা কন্টিনিউ করতেছিলাম এপিস্টেমোলজি অথবা হাউ ডু ইউ নো হোয়াট ইউ নো তা সেটার ডিসকাশনে আমরা কিছু কিছু ফ্র্যাগমেন্ট টাচ করছিলাম আমরা মনে হয় ফোকাস করছিলাম এক্সপিরিয়েন্স এর ইম্পর্টেন্স অথবা সেন্সরি এক্সপিরিয়েন্স এর ইম্পর্টেন্স ইন গেইনিং নলেজ তা আপনি আর আমি আমার মনে হয় যদিও দুজন দুই ফিল্ড থেকে আসছি আপনি প্রফেশনাল ফিলোসফার আমি হলো জাস্ট জেনারেল জাস্ট জেনারেল কিউরিয়াস পারসন কিন্তু আমাদের চিন্তা ভঙ্গিটা সোফার মিলছে যে এক্সপিরিয়েন্সটা হলো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল সেখান থেকে বিল্ড করে আমরা রিজন এর পর্যন্ত আসতে পারি এবং সিমেন্টিক মেমোরির সাথে আমাদের রিজনটা ইনডিরেক্টলি যে রিলেটেড সেটা অনেক সময় চোখে পড়ে না আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে সেটা আলাপ করতে চাইছি আচ্ছা আজকে আপনি ডিসকাশন শুরু করেন আপনি আমার মনে হয় আমাদের ফোকাস ছিল আমাদের আজকে ডিসকাশনের বড় বড় হেডলাইন আমি জাস্ট চিন্তা করতেছি একটা হলো ইনটুইশন এবং ইনটুইশন এজ এ সোর্স অফ নলেজ এটার ভ্যালিডিটি আছে নাকি যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ইস্টাবলিশ করতে পারি যে ইনটুইশনও ইজ এ গুড ওয়ে টু নো এটা এক নম্বর দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনি আগে দিন মেনশন করছিলেন অ্যাকচুয়ালিটি আর পটেন্সিয়ালিটি এই দুটা টার্ম তাহলে দুইটার সাথে এই দুইটা ব্যাপার আমাদের নলেজ গেইনের ব্যাপারে কিভাবে হেল্প করবে আর আরেকটা টপিক্স আমি আলাপ করতে চাই আজকে আমরা তো সামনে আরো অ্যাডভান্স টপিক্স এ যাবো কিন্তু আজকের জন্য সেটা হলো হোয়াট আর দ্য মিনিমাম এলিমেন্টস ইন এপিস্টেমোলজি অর মেটাফিজিক্স আমি সোফার আপনার সাথে কথা বলি হোয়াট আর দ্য মিনিমাম এলিমেন্টস অথবা অ্যাটমিক অ্যাটমিক এলিমেন্ট এটা টার্মটা বেসিক্যালি আমরা নিজেরা দিচ্ছি কারণ এরকম কোনো টার্ম আমি ফিলোসফিতে আমি আপনি এত ভালো বলতে পারবেন যে অনেক সময় এলিমেন্ট বলে না যেমন এনশিয়েন্ট কালে ফোর এলিমেন্ট ছিল আর্থ ওয়াটার এয়ার আর ফায়ার এই চারটা প্রিন্সিপাল ছিল যদিও এটা অনেক ব্যাকডেটেড শুনতে অনেক ব্যাকডেটেড মনে হয় কিন্তু দেখেন ইন মডার্ন ফিজিক্স স্টেট অফ ম্যাটার কেউ কিন্তু চারটা ভাগে ইভেন্টুয়ালি ভাগ করছে এক্সাম্পল হলো সলিড লিকুইড গ্যাস আর যেটা ফোর্থ যেটা আগে ছিল না এখন তারা বলে প্লাজমা তাই না ঠিক একই রকম মানে সারা ওয়ার্ল্ডে মানে ইউনিভার্সে চারটা বেসিক ফোর্স আছে এটা কিন্তু পাঁচটা না যেমন গ্র্যাভিটি স্ট্রং নিউক্লিয়ার উইক নিউক্লিয়ার আরটা হলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম তারপরে মনে করেন গ্যালেন যে ফেমাস ফিজিশিয়ান তার বডিতে সে বলতো যে বডি ব্যালেন্স হয় চারটা হিউমার দিয়ে তাই না ব্ল্যাক বাইল ইয়েলো বাইল স্যাঙ্গুইন বাইল তারপরে ফ্লেম তাই না এই চারটা এলিমেন্ট ইভেন ম্যাথমেটিক্সেও যে পিথাগোরাজ যে ছিল ম্যাথমেটিক্সের মানে অরিজিনেটর অনেকে বলে তার বেসিক নাম্বার ছিল চারটা তার উপরে বিল করে এডিশনাল নাম্বার আসছে যেমন নাম্বার সেভেন নাম্বার টেন আসছে কিন্তু তার অরিজিনাল যে নাম্বার ছিল সে নাম্বার ছিল চারটা ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে আফটার ফোর এভরিথিং ইজ এডিশনাল পারমোটেশন কম্বিনেশন চারের পরে আর তাদের নাম্বার প্রয়োজন হয় নাই যদিও প্লেটো অ্যারিস্টেটোরের সময় বাই দিস টাইম এডি অনেক এডিশনাল নাম্বার যোগ হয়েছে কিন্তু অরিজিনাল পিথাগুরিয়ার নাম্বার ছিল চারটা এবং ওই চারটা তারা রাখছিল কারণ তারা দেখতেছে এলিমেন্ট চারটা বেসিক এলিমেন্ট আর্থ ওয়াটার যেটা বলতেছিলাম এয়ার অ্যান্ড ফায়ার কিন্তু তাহলে আমরা ফিলোসফির দিক থেকে আমরা কি চারটা কনসেপচুয়াল এলিমেন্ট নট ফিজিক্যাল এলিমেন্ট যেমন থেলিজ বলতেছিল এভরিথিং ইজ ওয়াটার আপনি নিশ্চয়ই জানেন তারপরে পারমানেন্টলিজ বলতেছিল অন্য আর একটা আর এক্সাম এক্সামেন্টার বলতেছিল আর একটা মানে আলটিমেটলি বাই দ্য টাইম প্লেটো অ্যান্ড অ্যারিস্টোটল যখন আসছে তখন তারা ফিক্স করছে যে না এলিমেন্ট চারটা এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড যেমন আর্থ ওয়াটার এয়ার অ্যান্ড ফায়ার 
কিন্তু এর আগে এক এক ফিলোসফার এক একটাকে ডমিনেন্স দিয়ে বলতো এটাই প্রাইমারি আচ্ছা আমরা ওইভাবে একটাকে প্রাইমারিতে না যে আমরা কনসেপচুয়ালি চারটা ফিলোসফিক্যাল এলিমেন্ট আনতে পারি কিনা জানা যারা অ্যাপারেন্টলি সোফার আমাদের মনে হচ্ছে বেসিক এটা হলো আরেকটা টপিক সবে এই চারটা আপনার প্রস্তাবনায় যেমন আপনার সাথে আলাপ করতেছিলাম একটা হলো মোশন একটা স্টিলনেস দুটা অ্যাপারেন্টলি আমরা ধরতেছি বেসিক তারপরে আরেকটা আনতেছিলাম যে মানে ওয়ে টু নো দা মোশন এন্ড স্টিলনেস এক্সিস্ট সেটা হলো এপিস্টেমোলজি আর আপনি ফোরটা অ্যাড করছেন যেটা আমি অবভিয়াসলি সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করছি যে ইয়েস দ্যাট ইজ অলসো ব্যাক আপ মাই মাইন্ড সেটা হলো অবজারভার ইসেলফ মানে কনসিয়াসনেস অথবা সেলফ অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য প্রিভিয়াস থ্রি মানে মোশন সিলনেস নলেজ এন্ড পারসিভার যে পারসেপ করতেছে এবং অ্যাওয়ার হচ্ছে এন্টায়ার সিচুয়েশন জি এখন আপনি একটু ডেভেলপ করেন এই আইডিয়াটা কতখানি ভ্যালিড মানে ফিলোসফিক্যালি কি একটা এলিমেন্টে এভরিথিং এক্সপ্লেন করা যায় নাকি তিন চারটা লাগে না এই ডিপেন্ডস অন যে আপনি মানে কোন কনটেক্স থেকে দেখছেন আর কি মনে করেন একই বিষয়কে যখন আমরা এপিস্টেমোলজির দৃষ্টিতে দেখি তখন এক ধরনের একই বিষয়কে যখন আমরা মেটাফিজিক্স এর দৃষ্টিতে দেখি তখন এক ধরনের তো একই বিষয়কে যখন আমরা লজিকের দৃষ্টিতে দেখি তখন ব্যাপারটা আরেক রকম হয় যেমন আমরা আমি মেটাফিজিক্স এর কোর্স ইদানিং রিয়ালিজম নিয়ে আলোচনা করছি নাম্বার এর অন্টোলজি নিয়ে তো ওখানে রিয়েলিজম অ্যান্টি রিয়েলিজম কতগুলো ব্যাপার সাপার আছে এখন আমরা যখন মেটাফিজিক্স এ দেখি তখন আমরা বলি যে রিয়েলিজম ভার্সাস আইডিয়ালিজম আবার আমরা যখন এটা নিয়ে আপনার সাথে কথা হয়েছিল আপনার যখন অ্যাপিস্টেমোলজিতে দেখি তখন কোনো কিছু এক্সিস্ট করার জন্য সেটা সম্বন্ধে যে নোয়ার যে সাবজেক্ট অফ নলেজ তার জ্ঞান থাকাটা জরুরি কিনা এইটার ভিত্তিতে আমরা কিন্তু বলি যে এটা যে অ্যাপিস্টেমোলজিক্যাল একটা আইডিয়ালিজম আছে যেটার মানে কাউন্টার থিওরি হচ্ছে রিয়েলিজম আর যেটা মেটাফিজিক্যাল আইডিয়ালিজম সেটার কাউন্টার থিওরি আমরা বলেছিলাম যে মেটেরিয়ালিজম ওকে আবার আমরা যখন অন্টোলজিতে আসি তখন আমরা দেখি যে রিয়েলিজমের বিকল্প তত্ত্ব কিন্তু আইডিয়ালিজম না সেটা হচ্ছে অ্যান্টি রিয়েলিজম ওকে যেমন নাম্বারগুলো রিয়েলি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিস্ট করে এটা হচ্ছে যে মানে অন্টোলজিক্যাল রিয়েলিজম আবার আমাদের যে পার্টিকুলার যে নাম্বারগুলো এই যে একটা কলম একটা কলম এবং এক দুটা জিনিস দুটা হচ্ছে যে আইডেন্টিক্যাল এই থিরুটা যদি বলি তাহলে হচ্ছে অ্যান্টি রিয়েলিস্ট পজিশন সেজন্য যে টার্মিনোলজিগুলো আমরা ইউজ করি সেই টার্মিনোলজিগুলো আসলে আমরা কোন কনটেক্সটে ইউজ করছি সেইটার উপর নির্ভর করবে যে জিনিসটাকে আসলে আমরা কিভাবে দেখছি আর কি হ্যাঁ তো আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জিনিসটা দেখছেন এটা প্লসিবল মানে এটা ফিলোসফিক্যালি এটার মধ্যে আমি কোনো ইনকনসিস্টেন্সি খুঁজে পাই না ওকে কিন্তু সামবডি মে ইউ নো লুক থ্রু অর সি ইট ইন অ্যানাদার ওয়ে ওকে সেটা হতে পারে আর কি এবং আমরা কোনো একটা কিছুকে বলতে পারবো না ইট ইজ দা ফিলোসফিক্যাল পজিশন ওকে এরকম যদি আমরা যদি একেবারে এই ফিলোসফিক্যাল পজিশন বলতে আনকন্ট্রোভার্সিয়ালি মানে একেবারে ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড কোনো কিছু বলতে চাই সেটা আমি ইদানিং একটা ইয়ে করেছি শেয়ার করেছি গতকালকে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল লজিক ডে গত বছর থেকে উদযাপন করা শুরু হয়েছে ইউনেস্কোর ফোরটিন জানুয়ারি সেইটার উপলক্ষে আমাদের ইয়ে করেছিলাম সেখানে আমার বক্তব্যকে ক্লারিফিকেশন করার জন্য আমি বলেছিলাম একটা পোস্টার আমি দিয়েছি সেখানে আমি দেখিয়েছি যে ফিলোসফির ইস্যুগুলো হচ্ছে বেসিক এটা একটা ইউনিভার্সাল অ্যাগ্রিমেন্ট ফিলোসফির আলোচনাটা হবে আর্গুমেন্ট বেস এটা একটা ইউনিভার্সাল অ্যাগ্রিমেন্ট এবং ফিলোসফির আলোচনাটা হবে ওপেন উইদাউট এনি বার যে এই কথাটা বলা যাবে না এই জায়গায় যাওয়া যাবে না সেরকম একটা মুক্ত আলোচনা হবে কিন্তু এগুলো আসলে ফিলোসফিকে ডিফাইন করে না বরঞ্চ ফিলোসফিকে এটা লক্ষণ আমরা বলতে ক্যারাস্টারিস্টিক্স হ্যাঁ বা আমরা মেথড বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি এই মেথডের মতো বিষয়গুলো ছাড়া ফিলোসফিতে কোনো কিছু কিন্তু ফিক্সড না আর কি হ্যাঁ যে কোনো কিছুকে আপনি যে কোনো দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারেন যদি আপনি যদি ফ্রি ডিসকাশনটা করেন অ্যাবাউট সাম বেসিক ইস্যুস এবং অন বেসিস অফ আর্গুমেন্ট ফর এন এগেস্ট আর কি সেই হিসাবে আমি বলতে পারি যে ফ্রম ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ আপনি যেভাবে তুলেছেন যে মোশন অ্যান্ড স্টিলনেস এই দুইটা আমরা পাই আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা যদি মানে মোশনকে দিয়ে আমরা মোশনকে যদি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি সাপোজ আমরা স্টিলনেসকে অ্যাসিউম করি তো আমরা এটা কিভাবে জানি এটা এপিস্টেমোলজিক্যাল কোয়েশ্চেন এবং আর একটা হচ্ছে যে এই জানার ক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট বা নো আর যে 
चतुर्थ रिलेटेड मन करते पसिबल সে শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অল থ্রি তা না তাহলে এই সেন্সে আমি হ্যাঁ আমি 100% এগ্রি করি এবং এই আমার এই আইডিয়াটাই আমি গত এক সপ্তাহে চিন্তা করতেছিলাম যে কিভাবে কথাগুলা মানে আমরা টপিকসগুলা যে সিলেক্ট করব আমরা চাচ্ছিলাম যে এমন বেসিক জিনিস নিয়ে কথা বলতে যেন আমরা একটা গ্রাউন্ড থেকে বিল্ড আপ করতে পারি কারণ পড়লে তো হাজার হাজার বই আছে মানে দেখা যায় যে মানে লস্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এত টপিকস এত কন্ট্রোভার্সি এত ফিলোসফার অলরেডি এত ভ্যালুয়েবল ইনপুট দিছে তাদের বই পড়ে তো শেষ করা সম্ভব না তাই না সেটাই তো এখন আমরা যদি নিজেরা গ্রাউন্ড থেকে শুরু করতে চাই দিস মাইট বি এ গুড স্টার্টিং পয়েন্ট আই থিং সো আই থিং সো